നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സിലബസിലെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നെസസിറ്റി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതേപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറെ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഡിവൈസസുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഫയലുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസുകൾ റിസോഴ്സസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ പല പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പല ഡിവൈസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ എല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മരത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല വേറെയും ഡിവൈസസുകൾ കാണും ഇവരെല്ലാം പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രിന്ററുകൾ പോലത്തെ ഡിവൈസുകളാണെങ്കിൽ ആ പ്രിന്ററുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സർവീസസുകൾ തരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ സർവീസുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓരോ റിസോഴ്സുകളെയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റിസോഴ്സസുകൾ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് റിസോഴ്സസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുകൾ തരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സർവീസുകൾ തരുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന അതായത് നമുക്ക് ഈ സർവീസസുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് നോഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു ക്ലയൻറ്റും ഒരു സെർവറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ അത് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡിവൈസസുകൾ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവര് പല റിസോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മെമ്മറി വരാം എന്താ പ്രിന്റർ സർവീസസുകൾ അതുപോലെ ഡിസ്ക് സ്പേസുകൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അർപ്പാ നെറ്റ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ അർപ്പാ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അർപ്പാ നെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ച ടൈമിൽ നമ്മൾ അർപ്പാ നെറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അർപ്പാ നെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനെ പറയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ഫയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫയൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഫയലുകളെല്ലാം സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ഫയലുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഫയൽ മാത്രമല്ല ഡയറക്ടറീസും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക്
എന്താ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ ക്ലയന്റുകൾ ഉണ്ട് ക്ലയന്റ് വൺ ക്ലയന്റ് ടു ക്ലയന്റ് ത്രീ എൻ ക്ലയന്റ് ഡിവൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ സെർവറുകളാണ് ഇവരെല്ലാം പരസ്പരം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സെർവർ ഇമെയിൽ സർവീസുകൾ തരുന്ന സെർവർ ആണ് ഇത് പ്രിന്റ് സർവീസ് തരുന്ന സെർവർ ആണ് ഇത് വെബ് സർവീസ് തരുന്നത് ഇത് ഫയൽ സർവീസ് തരുന്നത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ തരുന്ന സെർവറുകളെയും ക്ലയന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്തേക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിന്റർ ഫാക്സ് മെഷീൻസ് മോഡംസ് പിന്നെ അതുപോലുള്ള എന്താണ് സ്കാനേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് പ്രിന്റർ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു പ്രിന്ററേ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലെന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന് ആ പ്രിന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഈ പ്രിന്റർ ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രിന്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രിന്റ് എടുക്കാനും പറ്റും മനസ്സിലായി അതുപോലെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഫാക്സ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും മോഡം ആണെങ്കിലും സ്കാനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം കാര്യം ഓരോ ഡിവൈസിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇതേപോലെയുള്ള റിസോഴ്സുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അവിടെ കുറയുമല്ലേ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ നമുക്കിപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ലൈസൻസ് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇടുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വേർഷൻ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്സസ് ആണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസറിന് ഈസി ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ വേറെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിമോട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റും എന്താണ് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലബിലിറ്റി ആണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഡിവൈസുകളെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിവൈസുകളാണ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡിവൈസുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേബിലിറ്റി ആണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫയൽ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫയൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി എറർ റിഡക്ഷനും ഇംപ്രൂവ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ
which search for books, technical reports, papers, articles, and all the things that we have searched for. Uh, retrieval system secured. That is why we have a network application implemented. Airline reservation, hotel booking, railway reservation, stock market, electronic fund transfer, bank, uh, bank, in the, bank in the fund transfer, in the, uh, radio, TV programs, tax information, reward areas. We have a network in the application. We have shopping information, restaurants, and all the areas. We have a lot of areas in the network in the application. Okay. Next, we have a network in the components. In this network, we have a network in the network. We have a network in the network. We have a network in the network. This component is a computer and a device. This component a node and a host. We have a node and a device. We have a node we will call the name of node and host. Next component is the server. We will call the client and request the service systems. We will call the server. That is the server. We will call the printer server. We will call the file server. File server on the Palatilla server on the Fever Kellam Oro task Lana Chayanola, Oro Ridilola service Lana, even in Namaka provide another. Okay, from Palatilla server Labarevangel on Namata the printer server. Printer server at Pedendarikim Jaina, printing request like Kaigar in Jaina server on. Pin a file server on the Barambering and Arikim. Ayala, Ayala Lendagan, Kore, file style which don't the file at a bend the petter Jaina. Uh, and file uh, the file data backup in the garing and file server on a maintain the database server database server no remember central store of information in the chandan information in the lam store the database database uh, data will be the database server. Okay. Information cell is the central uh, storage area. We store it. request answer. We have a server. We have database server. Okay. Pinne, next to the email server under up email service, the internet loop the proxy server intranet server on internet to intranet to okay. difference number body channel internet intranet extranet. Okay. Pinna were no component the network cable on the hardware. Wire rather network device in ever a network device wire to connect to Jayana. Uh, printer uh, printer like a share and on the printer load a lot connections a wire a lot other than network cable per okay pin obey can or a component down a nos network operating system okay other the computer network lay number computer lay and then number support in the operating systems other to windows agam linux agam paladar the little operating systems under the our personal computer and lingle workstation is support is in a easy lola operating systems could can other network operating system and the brain in other world network interface card on the network interface card on the game after me i'm going to computer ne a link to device in a computer network load to connect to an item at the total main item land a lot of a connect in on the number of system in the end of an nic card on the nic card on the other and then a hard wired on the wireless one and a palette to the nic card alone so e car in nic card on the game after me number number of system in a network load to connect to an item at the total Okay, this is the NIC card that is the NIC card that is the NIC card that is the network load of data that is exchange to the NIC card. Now, we have to use the NIC card that is 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 the NIC card.
സെർവർ തന്നെ പല സർവീസുകൾ തരുന്ന സെർവറുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലുകളാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ വരുന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റും പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലയന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറും കാണും ഒരു സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറും കാണും ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ആ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു ആ സർവീസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് തരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് കാണും മറ്റേ എൻഡിൽ എന്ത് കാണും ഒരു സെർവർ കാണും ക്ലയന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റിന് തിരിച്ച് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും സെർവർ ആയിട്ട് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സെർവർ ഹോസ്റ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് സർവീസസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ റിസോഴ്സസുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ സെർവർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ മോഡൽ ഹാസ് അതർ സിസ്റ്റംസ് കണക്റ്റഡ് ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക് വേർ റിസോഴ്സസ് ആർ ഷെയർഡ് എമങ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റിസോഴ്സസുകൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്ലയന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സെർവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് തരുന്നു പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവറെ ഇല്ല അതായത് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ തരാനായിട്ട് ഒരു സെർവർ അവിടെ ഇരിപ്പില്ലാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ക്ലയന്റ് ആയിട്ടും സെർവർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെർവർ ഒന്നും ഇല്ല എത്ര വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏത് ഒരു ഒരെണ്ണം ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾ ക്ലയന്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും സെർവർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ ഇല്ല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവേഴ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബിസിനസ് എന്താ ഷോപ്പ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ളടത്തൊക്കെ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിന്റേഴ്സ് സ്കാനേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന പിയർ ടു പിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ പിയർ ടു പിയറും ക്ലയന്റ് സെർവർ കണ്ടോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കേ ക്ലയന്റ് സെർവറിൽ ഒരു സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ക്ലയന്റ് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും സെർവർ അതിന് റെസ്പോണ്ട് തരും പിയർ ടു പിയറിൽ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല കണ്ടോ കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഇവരെല്ലാം ക്ലയന്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും At the same time, server ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ അതാണ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി എടുത്തു ഒരു കൺട്രി എടുത്തു ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് എടുത്തു ഓരോ ഓരോ സ്ഥലവും എന്താണ് ഇപ്പൊ റൂമിന്റെ അത്രയും അല്ല ഒരു ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അത്രയല്ല ഒരു സിറ്റിക്ക് ഫുള്ള് ഒരു സിറ്റിയുടെ അത്രയല്ല ഒരു കൺട്രി ഫുൾ അല്ലെ ഒരു കൺട്രിയുടെ അത്രയല്ല ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് അപ്പം അത്രയും സ്പേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യ ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പാൻ എന്ന് പറയും പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് പഠിപ്പിച്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വളരെ ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണും വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും ഫോണും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രിന്ററും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്ററും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു ഫാക്സ് മെഷീനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒരു സ്കാനറും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പാൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഗൈഡഡ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചും പറ്റും അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം ഗൈഡഡ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചും അൺഗൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പാൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഗൈഡഡ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും നമ്മുടെ ഫോണും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വൈഫൈ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വയർ ഉപയോഗിച്ചും വരാം വയർ ഇല്ലാതെയും ഉള്ള കണക്ഷനുകൾ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വയർഡും ഉണ്ട് വയർലെസ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ എന്ന് പറയും ലാൻ അപ്പൊ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് ഒരു ലാബ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്കൂൾ ലാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് അങ്ങനെ ഉള്ളടുത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാം ഒരു ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു എന്താണ് കുറച്ച് ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് ടു ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അളവിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലാൻ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ റിസോഴ്സസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വയർ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ ലാൻ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വയേഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊയാക്സിൽ കേബിള് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം വയർലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് വയർ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് മൈക്രോവേവ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലാനുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഗൈഡഡ് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം അൺഗൈഡഡ് മീഡിയം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലാനിനെ വയർലെസ് ലാൻ എന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു ലാൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ലാനിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ലാന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഹൈ ആണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയിലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹൈ റേറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് പ്രിന്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലാൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത്
അപ്പം ലാൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഫ്യൂ മീറ്റർ ടു ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ലാർജർ ഏരിയ ദാൻ ലാൻ ലാനിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഏരിയാസ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാം മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റിയുടെ അകത്ത് ഒരു സിറ്റിയുടെ അകത്ത് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ മീറ്റർ ടു ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഇതൊരു ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ്സിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ഫോം മീൻസ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്താണ് ഒരു മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോം ആകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒരു പഞ്ചായത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിറ്റിയിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അവിടെ ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഫുള്ള് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ക്യാമ്പസ് മൊത്തം ഒരു ലാർജ് ക്യാമ്പസ് ആണെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാനിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേ വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡബ്ല്യു എ ആൻ വാനിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതുമാണ് അതായത് ലാൻ നെറ്റ്വർക്കിനെക്കാട്ടിലും ബിഗർ സൈസ് ആണ് ഏത് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഏതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വാൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എ എൻ വാൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഒരു ലാർജ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അതായത് എന്താണ് സിറ്റി കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെ ഫ്യൂ കിലോ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് കിലോമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗൈഡഡും അൺഗൈഡഡും വെച്ച് പറ്റും അതായത് വയർ ഉപയോഗിച്ചും വയർ ഇല്ലാതെയും വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞ് ലാനുകളും കാണും മാനുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഡബ്ല്യു എ എൻ വാൻ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക് പല ലാൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാനും മാനും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വാൻ ഫോം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വാനിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി അതായത് എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പല ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെ പല ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോൺ കോൾസും എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോൺ കോൾസും അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ലാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് വാൻ വഴി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താ റിക്വസ്റ്റ് കൊറി ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി പറ്റും പിന്നെ
ഇനി ലാനും വാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അല്ലെ പക്ഷെ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നാഷൻ വൈഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെർമിനൽസും പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വയേഴ്സും കൊയാക്സൽ കേബിൾ ഒക്കെയാണ് വാനിൽ ഡബ്ല്യു എൻ വാനിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് വഴിയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ലാനിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനി വാനിനെക്കാട്ടിലും ചെലവ് കുറവാണ് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ പിന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാനിനാണ് വാനിനെക്കാട്ടിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടുതൽ മീൻസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ലാനിനാണ് പിന്നെ ഫ്യൂ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എറർ ആണ് എവിടെ വരുന്നത് വാനിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ലാനില് എററിന്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലെ ഈ വാനിന്റെ അത്രയും ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും ആ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം സ്പീഡ് അതിനനുസരിച്ച് കൂടും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടുമല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ സിസ്റ്റം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും സിസ്റ്റം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സെർവർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാനിനെ പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ലാൻ ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒരു ലാർജ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡിൽ കുറേ ഡിവൈസുകളെ കണ്ടോ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെവറൽ സെർവേഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടോ ലാ അതായത് കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലാൻ സെറ്റപ്പ് വഴി സെർവറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു സാൻ സെറ്റപ്പ് വഴി നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റകളെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിൽ ഡാറ്റ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താണ് എന്താണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജും റിസോഴ്സുകളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നാലും എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളോട് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും സിസ്റ്റം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സിസ്റ്റം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് സ്പീഡ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ലാർജ് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിക്വസ്റ്റുകളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും സി എ എം എന്തായിരിക്കും കുറെ ലാനുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ക്യാമ്പസ് അല്ലെ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളില് സെറ്റപ്പ് ഫോ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അത് നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ കുറെ എന്താണ് ലാനുകളെ ലാനുകളെ പരസ്പരം ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത്
അതിന്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ നിങ്ങൾ ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് എന്നാലും ആ റേഞ്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻറ്റയർ കൺട്രി കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബ് ഫുൾ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പാൻ ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് ലാനിനും ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് മാൻ വരുമ്പോൾ അതിന് മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് ആണ് വൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്പീഡ് കുറവാണ് പിന്നെ പാൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മാൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേബിളുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ മോഡറേറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും വരുന്നത് ഓക്കെ